Haluk Levent ömrüm senden Haluk Levent analizi istemekle geçiyor. Bakalım. Haluk Levent'in sesini daha önce ben bir kere analiz ettim. Bulduk. Haluk Levent acılara tutunmak akustik hane performansı. E, Haluk Levent hepinizin bildiği gibi arkadaşlar. Belki de hepinizin bilmediği gibi. Çünkü bu kadar kesin konuşmak da artık bana doğru gelmiyor bu devirden sonra. Çünkü e, 90'lı yıllar yani Haluk Levent'in bu ülkede en büyük patladığı yıllar 90'lı yılların başları. Yani başladığı 90'lı herhalde ben o zamanlar işte ne zaman nereye gidiyordum? Lise sonda mıydım? Öyle bir şeydi herhalde. Yani tahminim 93 94 o civarlarda Haluk Levent Ankara ile işte o dönemki yollarda bulurum seniyle inanılmaz patlamıştı. Şöyle aslında bakmak lazım. Hayat çok hızlı akıp gidiyor. E, Haluk Levent bu ülkede e, özellikle bu türdeki yani onun olduğu dönemde Türkiye'de rock müzik falan yoktu. Net söyleyeyim yoktu. Yani e, belki daha önce işte 60'larda 70'lerde Cem Karalar, Cem Karaca e, falan hani Anadolu rock senteziyle bir şeyler yapıldı ama Haluk Levent'in babında yani daha sert distortion gitarlar, daha agresif davullar la yapılan bir rock müzik yoktu. Ben o zaman hatırlıyorum. Türkiye'deki en büyük kaos Türkçe sözlü rock yapılmaz abi diye bir laf vardı. O dönemin efsanesi. Yani çünkü herkes böyle Türkçeyi bozarak rock yapıyordu. Yani işte gelmişim gibi abuk soğuk. Hani hiç Türkçe konuşur gibi bizim e, oturtamadığımız bir rock, rock müziğe sahiptik. İnanılmaz prozodik sorunlar vardı. E, fakat Haluk Levent'le beraber bunlar inanılmaz bir sürece girdi. Yani Türkiye'de eğer Teoman, eğer Şebnem Ferah, eğer Özlem Tekin gibi sesler varsa veya insanlar birazcık daha rock müzik dinlediyse çünkü benzer dönemde e, çıkmış bir rock grubu bir tek kargoyu hatırlıyorum ben. E, Tabi Şebnem Ferah falan da ondan sonra çıktılar. Ayrı mesele. Yani aynı dönem. Bu, bu iki rock müziği sevdiren kişiler çünkü bunlar. Ama ilk baştaki Haluk Levent'in etkisi herhalde hiçbirinde olmamıştır. Net söyleyeyim. Çünkü Haluk Levent kadar Türkiye'de büyük stadyum konserleri, büyük kapalı spor salonu konserleri verebilen ben birini daha bilmiyorum. Yani inanılmaz bir şeydi. Haluk Levent konserine gitmek diye bir şey vardır. Hala vardır tabii ki de. O dönemlerde çok daha başka bir yokluk içinde. Yani. Türkiye'de rock müzik çok az yani. Ve Haluk Levent açıkçası e, çok büyük bir başarı elde etti ve o elde ettiği başarı sayesinde Türkiye'de bence rock müzik e, çok geniş kitlelere yayıldı. Yani bugün dinlediğimiz Türkiye'de bu kadar rockçı varsa, bu kadar rock grubu kurulduysa bence bunların en büyük müsebbibi e, onlara bu yolu açan kişi Haluk Levent'tir diye düşünüyorum. Tabi dediğim gibi ardından pek çok şarkıcı var. Onları, onlar da özellikle Şebnem Ferah ve Özlem Tekin'i başka yere koymak lazım. Tabi aynı dönemde Pentagram. Yani bu böyle ard arda tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır makine gibi gitmeye başlıyor ondan sonra ve olay başka bir yere taşınıyor. Ne anlamda? Türkçe sözlü rak yapılmaz abi lafını artık tamamen yok ediyorlar bence. Çünkü Türkçe rak çok güzel bir hale gelmeye başlıyor. Tabii günümüzün rakıyla rak müziğiyle kıyasladığınızda günümüzün rakı. <gülüyor> çok güzel anlattığımı tahmin ediyordum. Eskiden rak müzik e, hep böyle içinde bir asi ruh barındırması gereken bir duyguyken e, günümüzde rakı yani Günümüzde anlatabildim değil mi? Anlayan anlıyordur şu anda. Hani rock müzik e, günümüzün rakı haline gelmiş. içine bol bol arabesk katılmış ve bence kimliğini tamamen yetirmiş bir hale gelmeye başladı. E, günümüzde rock müzik yapan işte Gripinde, Zakkum'da bu grupların ben rock müzik yaptığını hiç düşünmüyorum. Baya baya arabesk müzik yapıyorlar. E, yani her şey var içlerinde işte cümbüşünden, şuyundan, buyundan. Yani çıkarın altındaki davulları ki davullar da sample çoğunda. Canlı davul da yok. Yani e, aslında içi bomboş bir şey dinliyorsunuz. Veya arabesk müzik dinliyorsunuz da okuyucuları birazcık rockçı gibi okuyor. Peki e, Haluk Levent bu kadar önemli bir kişi. Neden bunu anlatıyorum arkadaşlar? Bilenler zaten biliyor. Ne diyorsun adam? Diyebilirsiniz. Fakat ben özellikle bu yaptığımız buluşmalarda pek çok kişiyle sohbetlerimde bakıyorum ki yeni yetişen genç arkadaşlar eski şarkıcılara ki Haluk Levent artık bence belli bir yaşın üzerinde ve eski değil ama eskimeye doğru giden yani yaşını almaya başlayan ve genç neslin Yeni tanıdığı bir kişi olarak düşünüyorum ben yani 2000 yılından sonra doğan kişiler 
veya 2005'ten sonra hani 15 yaşında şu an bizi dinleyenler yeni tanışıyorlar veya çok az şarkısını biliyorlar ama Haluk Levent böyle bir böyle bir şarkıcı. Ee, biraz dinleyelim. <gülüyor> tamamen kendine özgü bir stili olduğunu söyleyebilirim. Haluk Levent gibi şarkı söylemek diye bir şey var. E, hakikaten öyle. Haluk Levent gibi şarkı söylemek. Tam bir bariton ses rengi. Son derece kuvvetli bir renk. Zaman zaman sesini bozan, kıran, yoran, bilerek isteyerek yoran bir ses ama köklü iyi bir bariton. Dinleyelim bakalım. Özgürüz ikimiz de bu ses rengi tipik bir baritonun e, yumuşaklığını ve orta seslerdeki hakimiyetini, kuvvetini, hacmini size duyuruyor. Bir bariton sesin karakteri aslında bu. O yuvasız çalı kuşu Bense kafeste kanar ya Gördüğünüz gibi Haluk Levent genelde ben Haluk Levent'in bu kadar sene içinde, bu kadar performans içinde betonu olurken yani vardır tabii ki insan sonuçta ama duymadım desem yeridir. Son derece söylediği tona, söylediği şarkıya hakim bir şarkı Çağrık Levent. Net. Sahne hakimiyeti bence mükemmele yakın. Mükemmele yakın. Yani çok iyi sahne performansı olan bir sanatçı. Ee, çok uzun saatler dediğim gibi baritonlar tenorlara göre bence çok avantajlıdırlar. Bir tenorun sahne performansı çok uzun saatler olmayabilir. Ha, olur, vardır, çok iyisidir. Ee, ama bir bariton bunu çok kolay yapabiliyor. Çok uzun saatler sahnede kalabiliyor. O dolaşmış daldan dala. Görüyorsunuz ağız açıklıkları. Sesleri verirken ki hafif hafif içinde opera ruhu barındıran, opera rengi barındıran keskin, sert sesler. Bakın açık. Dala gibi. Dala. Savurmuş yüreğimi. Hafif bir kısıklık var sesinde. E o da yılların kısıklığı arkadaşlar. O kadar bağırarak şarkı söyledi ki bu baritonunun dışında Haluk Levent çok yüklenerek şarkı söyleyen bir şarkıcıydı. E, onun etkileri yaş ilerledikçe daha da ortaya çıkıyor. Hafif bir kısıklık var sesinde sürekli. Belki artık bu geçmeyen bir kısıklığa dönüşmüş de olabilir. Kendine sormak lazım. Gibi baş kaldıran dizelere Şu bir Haluk Levent imzası bakın. Baş kaldıran. Bu keskinlik tipik bir Haluk Levent imzası. Baş kal- Burada kırtlak sıkarak çıkardı bu ses. Hani onu hatırlatan klasik hareketlerden biri. Ahmet Kaya şarkısı tabii ki. Bunu bir de Ahmet Kaya'dan dinlemek lazım değil mi? Var mı canlı sadece var? Aramakmış. Bayağı da tiz notası. Aramak. Benim benim piyanom. Where is the piano? Piano. <gülüyor> piano uçmuş. Baş kaldıran bu muydu ton bakalım? Baş o arama. Aram. Sol. Yani bu bir bariton için e, sınır not aslında. Tiz notlarından biri. Aramakmış. Oldukça tiz bir renk ama ne kadar keskin aldığını görün. Aramakmış Oysa sevmek Özlemekmiş Oysa sevmekmiş e, e. Boğazını sıkarak, kırtlağını sıkarak kullandığı bir teknik Özlemekmiş Oysa sevmek Tabii, Yani çok bence Dediğim gibi sahne adamı performansı var Hep sahne adamı, hep büyük sesler Hep arkasındaki o büyük davulun, gitarın verdiği o büyük volüme alışkın bir kulak ve hiç düşmüyor dikkat ederseniz hep büyük seslerle okuyor şarkıyı. Nakarat giriş. Ben sekafeste. Ben sekafeste aramakmış. Hep sesler hacimli ve net duruyor. Hayat Levent'in falset yaptığını çok az görürsünüz. Aramakmış oysa sevmek. Böyle çok nadir duyarsınız. Yalan Sona gidiyoruz. Özlemekmiş Oysa sevmek O kısıklıkları duyuyorsunuz ama değil mi? Onların sebebi işte o yüklenmeler arkadaşlar. Yüklendikçe kısılması kolaylaşıyor sesin. Oysa sevmek o, Oydaki bakın kırılmalara bakın. Özlemekmiş Oysa sevmek Onlar artık o yüklenmenin yarattığı şeyler. Bulup bulup yitirmekmiş 
Düz mekte falsettosu. Ekmiş. Bu bir falsetto. Bu yitirmekmiş. Düzsel bir oyun. Bakın göğüs sesini nasıl kullanıyor bakın. Düz. Şu şekilde durdu değil mi? Yani bir anda böyle sesin göğüsten vurulduğu nasıl belli bakın. Düzsel bir oyunca yalanmış. Hepsi yalan. Müthiş ama yani okuma duygusu zaten hani bunu e, oturup Haluk Levent'in üzerinde bir şarkı üzerinden söylemeye gerek yok. Haluk Levent'in bilmediğimiz şarkısı yoktur tahmin ediyorum. Farklı bir okuma duygusu olan, şarkının içine çok iyi giren, gerçek bir sahne adamı, gerçek çok çok iyi bir şarkıcı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar sene. Fakat işte hani bu sürekli sesini yıpratıcı şeyler yapması o sesinin kırılmalarına da yol açıyor. Kimi insan çok da sevebilir o kırılmaları. Ee, çok değerli bir şarkıcı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Türkiye'de bir devrin açılmasını sağlayan şarkıcılardan biri. Bugün hala Türkiye'de rock müzikle ilgili bir sürü kişi sahne alıp insanlar onları izlemeye geliyorlarsa içinde mutlaka Haluk Levent'ten bir şeyler vardır o işin. Peki. Bayağı uzun konuştum ama bence fazlasıyla hak ediyorum. Bence yani. Peki.